Al margen de los discursos, de lo que dice Lencho, Ciro Murayama, de que esta reforma electoral está pegándole, ¿no? Es inconstitucional porque pues casi casi está desapareciendo al INE y vamos a llegar a una dictadura. Esta reforma electoral es más, más que electoral, es administrativa. Es una reforma incluso de austeridad. Lo que está haciendo, como lo escuchamos, es que está reduciendo el aparato, ¿no? En lugar de cinco vocales, van a tres, tres. En lugar, digo, de cinco vocales va a haber uno, ¿no? Va a haber reducción, reducción. Van a bajar los salarios, van a desaparecer los fideicomisos, ya no van a poder ganar más que el presidente. O sea, es una reforma administrativa, en el fondo. Es una reforma administrativa. En el concepto de lo electoral, por ejemplo, no se cambió nada. Se le siguen dando dinero público a los partidos políticos, siguen habiendo plurinominales y sigue habiendo otro tipo de, de asuntos. O sea, eh, las elecciones van a quedar exactamente igual, nada más que están siendo más chiquito en la burocracia. Eso significa que no es anticonstitucional porque no está en contra de la Constitución. Finalmente es, no es anticonstitucional bajarle el sueldo a, a, un, a un funcionario para que gane menos que el presidente López Obrador. No es anticonstitucional reducir un aparato o correr gente, no lo es perdóname la vida, pero no lo es si no, nunca se podría correr a nadie nunca podría haber desaparición de dependencias fusión de otras o creación de unas nuevas no es una reforma administrativa ¿no? es a punto entonces, ahí me doy cuenta que la corte, aunque tenga todas las ganas de tumbar la ley, pues ¿cómo la va a tumbar? porque pues al final, repito, es una cuestión ¿A poco va a ser anticonstitucional que no ganen más los consejeros que el presidente? A ver, díganme qué maroma va a decir eso la Corte, ¿no? Cu 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 cuéntenme cómo va a decir y va a fundamentar legalmente esto la Corte. ¿Es anticonstitucional que los consejeros electorales ganen menos que el presidente de la República? Lo constitucional es que ganen más que el presidente. A ver, espérame tantito. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Cuéntame. No, o sea, ¿están de acuerdo? Entonces yo creo que por esa razón lo que están haciendo ahorita es que están intentando meter el Tribunal Electoral para, precisamente para, ¿no? Como cuña, ¿no? En invadiendo esferas y bueno, al final el Tribunal Electoral que la es que le vale, le vale eh, sombría el prestigio. Yo me acuerdo muy bien el caso de Félix Salgado Macedonio. ¿Se acuerdan de ese caso? Fue fascinante. En primer momento, instancia, dice el Tribunal Electoral, no se le puede quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio por un video de Facebook, lo cual es lógico. Dos semanas después, sí se le puede quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio por un video de Facebook. ¿What? O sea, eso lo dijeron dos semanas de un día para otro. Dice, ¿qué? O sea, ¿cómo? Se acaba de decir que no se puede. Argumentaste el caso porque realmente era un exceso esa sanción. Y dos semanas después dice, no, las es que sí se puede, ya que nos vemos bien. O sea, eso dice el Tribunal Electoral. Entonces, la verdad es que veo que se están empezando a invadir facultades. Pero bueno, lo cierto es que mientras, de todos modos, empiezan a caminar las cosas. Por ejemplo, el fin de semana, bueno, en toda la semana, lo que fue, empezó a salir en, como la disputa, fue el finiquito famoso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y ya, acuérdense que ya, lo, ya lo, lo calcularon. El finiquito, este es como un cálculo de cuánto va a ser el finiquito de Lorenzo Córdoba cuando termine. ¿Cuánto se va a llevar ahorita? Que se vaya en abril. Y lo que se va a llevar son 9 millones 100 mil pesos, ¿a qué parecen? De finiquito, una monstruosa cantidad de dinero, cuando en realidad lo que debería llevarse según la Ley Federal del Trabajo son 2 millones 74 mil pesos. Pero el hecho Córdoba se va a llevar 9 millones 100 mil pesos, ¿no? Ojo con el dato. En ese sentido, este, desde el, el fin de semana empezaron a presionar al hecho Córdoba precisamente a ver que diga cuánto es el finiquito, ¿no? Cuánto realmente le va a tocar. Este, porque pues ese es un cálculo que, que, que hicieron ahí algunos personajes pero realmente no sabemos cuánto va a ser el finiquito, porque podría, podría ser más. Y Lencho Córdoba, estoy buscando ahorita lo que dijo él, se negó a hacerlo, ¿no? Se negó a, a, a decir cuánto es lo que le va a tocar 
eh, del finiquito, porque la verdad es que eh, esto ya también empezó a caminar mucho, ¿no? Empezó a caminar mucho la, la, la opción. Y bueno, aquí aparece como Lorenzo Córdoba, a ver aquí, se niega a transparentar su finiquito. Si hay un órgano que es transparente, es este. Cuando me vaya, lo vas a ver. Si hay un órgano que... Si algo... Sí, que es increíble, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son? Si hay un órgano que es transparente, es este. Bueno, ¿cuánto es? Ah, cuando me vaya, lo vas a saber. Ah, bueno. <risa> no, pues. No, pues. Está chido. Órale, va. <risa> y después empiezan a decir... No, un yo. No, 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 no. Empiezan a decir... El finiquito... Va a hacer este, el cálculo eh, de, de los. Eh, del, de los uh, el cálculo de la ley federal de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Edmundo Jacobo en Latinos, esto fue lo que dijo. Los consejeros que se retiran Ajá. van a recibir, son tres meses ¿Tres y meses? 20 días por año. ¿Por son nueve años. Son nueve años. Ajá. ¿Por qué 20 días, Carlos? ¿Cuánto ganan al mes? En, en términos aproximados, alrededor de 160 mil pesos. A ver, entonces son 160 por tres meses, ¿no? Sí. Ahí dan 480. Y luego 20 son días, 20 días, días, que es, digamos, dos tercios del sueldo, dos tercios de 160, pues son eh, 103, ¿no? 103 por nueve meses. Por, por, nue por nueve 927. años. 927. Ah, por nueve, nueve años, 927. Entonces estamos hablando de que se van a llevar más o menos un millón y medio de pesos. Eh, aproximadamente, tal vez un poquito más, no, alrededor de esa cifra. Dice, ¿no? Ya te están diciendo, no, es que el finiquito ese es un millón y medio, dos millones de pesos, ¿no? Y el otro no es finiquito, es que ese es un seguro, es una caja de ahorro. Es que ahí este es una especie de, 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 de ahorro, pues, ¿no? Nosotros metimos dinero y ahorita nos van, vamos a cobrar ese dinero, no se puede tomar como finiquito. Ajá, pero lo que nos dicen es que ellos metieron, no sé, un peso en ahorro y le está regresando el INE un peso y medio. O sea, le está dando el INE el doble o más dicho el triple, no, bueno, el 2.5, ¿no? O sea, casi el triple de lo que metieron. O sea, entonces no es un ahorro. Es como si tú metieras 100 pesos y mañana te pagara el banco 250 pesos. Espérame tantito. O sea, a ver, cuéntame. Entonces, y eso, claro, que es dinero del presupuesto, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? Porque no es dinero de un seguro. Porque puede decir, bueno, es que es un seguro para retiro, lo compramos con GNP o alguna aseguradora. No, 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 no. no. Es dinero que finalmente es un trato chueco, precisamente para que sea en esta monstruosa cantidad de dinero de 9 millones de pesos. Es lo que empezaba a decir mucho. Pero bueno, la verdad es que vamos a ver cómo camina finalmente el tema. Eh, en donde, bueno, pues sí, ya empezó a jalar. Bueno, vámonos a otro, por cierto, ah, no, antes de acá, Carolina, eh, lo que sí es que pa pasa algo eh, que en el, en lo que aparece en el plan B, que quede claro, o sea, ¿de dónde sale todo este dinero, monstruoso cantidad de dinero de, de, de las pensiones, de un fideicomiso? Están ahí resguardados, un fideicomiso de salarios, o de pensiones doradas, vamos a llamarle así. Hay como 2.500 o 3.000 millones de pesos en esos, ese fideicomiso más otro fideicomiso de infraestructura. En total hay como 5.000 millones de pesos, parecería, porque la verdad es que nadie sabe cuánto hay. Entonces, lo que hizo el plan B, ya una vez que ha aprobado, entonces lo que tiene que hacer es que se tiene que desaparecer el fideicomiso. Y en la ley, porque ya está, en la ley, ¿no? Dice, el fideicomiso solo va a ser, va a ser utilizado para una cosa, ese fideicomiso. Y es para pagar a la gente que sí se vaya a correr del INE. Porque sí van a salir algunos. Van a salir como 1.500 más o menos trabajadores del INE. Sí, los van a correr. Bueno, ellos se les tienen que dar su indemnización. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De este fideicomiso. De aquí va a salir el dinero para la liquidación de estos trabajadores. Y todo lo demás, directo. A la, a la tesorería de la federación se reintegra pues al presupuesto eso es lo que dice la ley no dice ah páguenle también el dinero de las pensiones doradas al hecho Córdoba Ciro Murayama no, no dice eso no dice absolutamente nada de eso eso es importantísimo la ley prevé la desaparición que solo sale el dinero para liquidar a la gente que se va a correr y todo lo demás me lo quedo 
o se lo queda la federación. Entonces, en ese sentido, viendo que está a punto de desaparecer el fideicomiso, hace unos días se anuncia lo siguiente, la renuncia masiva de principales funcionarios del INE, que es finalmente la burocracia dorada. Ya renuncian. ¿Y por qué renuncian? Pues para cobrar el retiro antes de que lo desaparezcan, ¿no? Renuncio de una vez ahorita, voy a, oye, dame todo esto que me toca y me lo llevo antes de que finalmente congelen la cuenta bancaria o le quiten el dinero, ¿no? Porque eso está en la ley. Entonces, renuncian masivamente, ¿no? Y vean, vean quiénes renunciaron, ¿no? Para que vean que son puro, puro, puro machuchón. Renunció Ana Laura Martínez de Lara, directora ejecutiva de administración. Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico. Daniela Cázar García, directora del secretariado. Cecilia del Carmen Azuara Aray, titular de la Unidad Técnica de Transparencia. Laura Lizelote Correa del Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género. Y Rubén Álvarez Mendiola, de Comunicación Social. ¿no? Entonces, fueron los que renunciaron y es la verdadera burocracia dorada, ¿eh? Y se van antes de que se termine el fideicomiso, porque en una de esas, uff, en una de esas, pues ya me, cuando renuncio no me toca nada. Y no es porque no me toque nada, es que ya no, el, donde estaba resguardado el dinero, pues ya desapareció. Y ni modos, ¿qué va a hacer? No, no es que vayas a demandar al línea o al... Pues no, o sea, tú vas a tener tu liquidación normal, formal, sin problema, tu finiquito. Eso está garantizado, eso lo pagamos incluso del presupuesto. No hay bronca. Pero esa la lana extra, no más no. Incluso acuérdense que también están estos fideicomisos, ahí están los pagos para los gastos médicos mayores y otro tipo de privilegios que más también hay. Eso también se va por un tubo. Ojo con el dato. Bueno, antes sí les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. Y fíjense que el, uh, Norma Piña, no recuerdo que ha sido una total calamidad. Desde que llegó a la presidencia de la Corte hace dos meses, porque Norma Piña llegó desde el primero de enero del 2023. Se ha esmerado, están de acuerdo, en sacar a pillos delincuentes corruptos, a ampararlos, a descongelar cuentas bancarias de todos ellos. Y por cierto, hay inocentes como Israel Vallarta que se sigue apodriendo en la cárcel. Entonces se ha esmerado. Y además también ella igual ha señalado que no va a dar la cara para nada. No tiene ni cuenta de Twitter, ni Facebook, no tiene TikTok evidentemente, y menos da conferencias de prensa. Dice que ella... Que ella va a hablar a través de sus sentencias, una figura retórica muy burra, porque ahorita lo que le hemos escuchado, que es cierto que a través de sus sentencias ha hablado, bueno, lo que ha dicho es que yo protejo a delincuentes pillos y corruptos, ¿no? Esto es lo que, este, lo que, lo que entendemos, ¿no? Yo, yo, este, yo, pues yo, 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 yo apoyo a todos estos personajes. Y entonces, para... para Hoy, este, el día de, eh, de todos modos, no aparecía, no había aparecido en público. Y evidentemente hubo una gran crítica eh, de toda la opinión pública en contra de Norma Piña. Bueno, vaya, el presidente también finalmente eh, lo, lo hizo referencia, ¿no? La verdad es que estaba muy, muy decepcionado de ella. Y entonces ahí se aparece Norma Piña de, una, de manera, eh, eh, pues, inopinada en el Consejo de la Judicatura Federal. Ella es presidenta también del Consejo de la Judicatura Federal, dobletea en el cargo, y aparece ahí, ¿no? Dando una, a, saludando ahí con magistrados y jueces, y ahí aparece Norma Piña. Y entonces da un comunicado, la primera comunicación. Y es interesante lo que dice. Por ejemplo, la ministra Norma Piña llamó a los jueces a ser guardianes de la Constitución. Bueno. Dice, durante el encuentro con un jueces, se les recordó que en su actuar independiente y responsable radica la dignidad del Poder Judicial. Reconoció Norma Piña que no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, pero dijo, si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante. 
se tiene, dice, una doble responsabilidad. Primero con la familia, porque lo que hacemos como figuras públicas repercute en ella. Y la segunda con el Poder Judicial, porque al estar en el foco de atención, lo que haga uno repercute en todos. De ahí que los exhortó a actuar en unidad. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Estos mensajes, primero, ¿no? Que hay que actuar con responsabilidad, con prudencia, sin que se confunda con cobardía. Ojo con el dato, ¿no? Esto, con prudencia. Y después dice que lo que hagan, ¿no? Lo que hagan ellos repercute en todos. Lo que hagan los jueces también le pega a ella. Y la otra es que hay que atender a la familia porque también le eh, repercute a ella en su familia. Lo que, bueno, podemos evidentemente en medio de todas estas eh, palabras, pues, ver o dilucidar eh, qué está pasando con Norma Piña. Uno, que realmente le afectó a nivel familiar estas grandes y gigantescas críticas que le estamos haciendo a Norma Piña, porque yo también me incluyo, claro, por su actuar como presidenta de la Corte, porque desde que llegó ella se ha esmerado en proteger a delincuentes, en particular de cuello blanco, pero no solo, ahí está Ovidio Guzmán. Norma Piña le dio no uno, sino dos amparos en contra de la extradición. Le echan la culpa a López Obrador, pero realmente es Norma Piña la que le dio esos amparos. Entonces ya le repercute en su familia, ¿no? Ya su familia le reclama. Seguramente sus hijas, sus nietas, sus, no sé, ya le dicen, güey, ya tranquilo, porque sí se nota. Y la otra, ¿no? Ya con prudencia. ¿Por qué prudencia? Pues ya dejen de liberar a tanto delincuente, pillo ladrón. ¿No? O sea, no van a ser cobardes, porque es que no, es que hay que ganar la 4T. No, 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 tampoco. O sea, nada más hay que ser prudentes. Porque lo que ustedes están haciendo me está repercutiendo a mí. Es lo que está diciendo Norma Piña. Esos amparos me lo están cargando a mí. Así que eso también tienen que recordarlo. <ríe> bueno, pues es que ella es cabeza del Poder Judicial. Ella responde por todos los jueces. Y si no le gusta, porque un juez tal vez sea corrupto, pillo, ladrón, ha soborreado, debe haber un montón ahí. Pues sí, pues que ejerza como ella es también cabeza del Consejo de la Judicatura es el órgano vigilante de los jueces, el que le toca sancionar y destituir a jueces, pues que lo haga. Si no le gustó el amparo, por ejemplo, a Luis Carnas Palomino, pues que corra el juez. Tiene todo el poder para hacerlo. O sea, ya no metas a la cárcel, corre una más. Pero no, es que es lo que hacen. No, no hacen nada, son intocables también. Y de una u otra manera ella participa en ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí está. Y es interesante de todos modos que haya reaparecido Norma Piña. Hoy el presidente habló otra vez sobre ella, ¿no? este Pues hablando eh, de que no había visto realmente el presidente lo que lo que, lo que que dijo, ¿no? Eh, pero bueno, lo que dijo, por ejemplo, hace unos días eh, sobre el montón sobre los montajes, porque también acuérdense que intentaron frenar ¿no? las críticas eh, a través de, o, de un montaje, esto en donde empezaron ellos eh, a aparecer las eh, empezaron a aparecer en redes sociales ¿no? una foto de Norma Piña y una bala y decían que era una amenaza de muerte y que la vez que era culpa de López Obrador porque López Obrador pues estaba finalmente este haciendo Uh, críticas y que bueno evidentemente los seguidores del presidente son tan loquitos que alguno de ellos iba a, ya, a elevar las críticas verbales a violencia física o sea, ese siempre dice eh, eh, y bueno dijo no pues ese es un montaje casi casi pero el presidente habló otra vez sobre este tema vamos a escucharlo mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad que impartan justicia
y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia hay que decidir por la justicia por eso se llama Suprema Corte de Justicia no se llama Suprema Corte del Derecho pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial y se usa como excusa para eh, tratar de justificar actos de corrupción como el liberar a presuntos delincuentes como descongelar cuentas como sus y otra vez se quejó, ¿no? Hoy otra vez finalmente el presidente de Norma Piña. Y la verdad es que sí, ah, es una calamidad, honestamente, la señora. Y este y no es que antes se puede decir este estudiar muy bien, la verdad es que no. Pero sí se nota muy rápidamente cómo empeoró. Y eso que llevamos apenas dos meses. Dos meses lleva Norma Piña como presidente de la Corte. Y vaya que ha deshecho lo poquito que tenía de credibilidad. Bueno, vamos a otro tema. Fíjense que este el uh, fin de semana trascendió eh, una, una iniciativa ¿no? en Estados Unidos eh, en donde están uh, intentando uh, meternos de nuevo a la política allá electoral en Estados Unidos. ¿No? Y es que los republicanos, ¿no? a la 2016, cuando ganó Trump, acuérdense que sacaron el tema eh, de migración. Y eso, toda su campaña se dio en, en torno al tema migratorio, ¿no? y que el muro, que expulsar a, no solo a, a mexicanos, sino también a musulmanes, todo eso que dijo Trump. Y la verdad es que eso fue muy, pero muy exitoso. 